ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മളിന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള പോർഷൻസും പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സിൻ്റെ പോർഷൻസും കംപ്ലീറ്റും ഈ ചാനലിൽ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡറാണ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എറോളർ ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആൻഡ് വെയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ഈസ് ടു ബി പുൾഡ് ഓവർ എ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഹൈറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഇതാണ് ഫിഗർ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഈ ഒരു റോളറിനെ റോൾ ചെയ്യിപ്പിച്ച് റോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവർ രണ്ട് കേസസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോർസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു ബി അപ്ലൈഡ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണമല്ലോ ഇത് റോൾ ചെയ്യിക്കാൻ ആ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സെൻട്രിയിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കാൻ പോണത് സെക്കൻഡ് കേസ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഹോർസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ത്രൂ ദ ടോപ്പ് എൻഡ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ഡയാമീറ്റർ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡയാമീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സർക്കം ഫ്രൻസിന് ടാൻജൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലാണ് ഈ റോളർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി റോളാവുക എന്നുള്ള രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണുള്ളത് ഇത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ സിമ്പിളാണ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനും സിമ്പിളാണ് ഫസ്റ്റത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബേസിക് ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് നമുക്കറിയില്ല അത് വെച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരക്കാം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ്റെ ഡയഗ്രാം നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഹൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പോണത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പോണത് പി പി ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് താഴേക്ക് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായിരിക്കും ഒരു റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും സെൻറ്ററിലേക്ക് ഓക്കെ ഇവിടേക്ക് ഒരു റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആറ് നമുക്ക് ഓന്ന് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് എ ആവട്ടെ ഇത് ബി ഇങ്ങനെ പോയിൻ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് പി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ വെച്ച് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് ആംഗിളിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് വേണ്ടത് ലെറ്റ് നെയിം എസ് തീറ്റ ഈ ഒരു തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡാമ് റേഡിയസിനെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ആയിട്ടുണ്ട് വിത്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആസ് എ സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം കാരണം എന്താ ഇതാണ് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഒരു സൈഡും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കിവിടെ തീറ്റ സുഖമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി കോസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി കാരണം കോസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ കോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതാണ് തീറ്റ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തീറ്റ കിട്ടി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ആ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്
R cos 60 minus 1000. Thousand equal to zero. If we have a angle, we the angle. We will make 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 the angle. We the angle. We will the angle. We will the the R cos 60 equal to 1000. R is equal to 1000 by cos 60. This is the value of 2000 Newton. This is reactive force. Now, reactive force is 2000 Newton. This is the horizontal resolve. Resolving horizontally. Resolving horizontally. Horizontally resolve yimbo, sigma fx equal to 0. If you horizontally resolve the P and R sin 60. Yindu. P right load is positive. Yindu. P minus R sin 60 equal to 0. P is equal to P is equal to R sin 60. P is equal to R and value 2000. 2000 into sin 60. That is P is equal to 1732.05 Newton. If you have a calculator, you see that the time is wasted. If you have a calculator, you use it. If you have a calculator, you can use it. If you have a calculator, you can use it. If you have a calculator, you can use it. If you have a calculator, you Upon the way, calculator you say that each step is solved. Upon the case one, the answer is the EL force is the center of the apply of the roller, the rectangular block in the molecule. Roll here. In the case two, pin and then the case one solve in the same way. Even the base end up over the reactive force one node and the course work we have a reactive force. We have a force. We have a force. We have a base side. We have a weight. 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 We have a Case 2 we apply the force that is the diameter of the top. We will apply the force to the force. 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 We will apply the the Theta is equal to 60 degree. This is B, this is A, this is O. Now we will see this. This is 1000 Newton. Wait. Now we will see this. We will see this angle. Now we will see this angle. We will see this angle. This is reactive force. This is a point D codium. Okay. This is the equilibrium of concurrent forces. We will apply the force apply the axis. We will apply the force apply the axis. We will extend the axis. concurrent forces are equilibrium. We will apply the reactive force. That is the joint of this point. So, this is the reactive force. R. Okay? Clear? We have to solve this angle. Now, we have to solve this angle. Now, we have to solve this angle. We have to solve Triangle observe and angle in the isosceles triangle. Carnum e and the side radius and the same 300 300. Pinola the eric code on 
ഐസോസ്ലസ് ട്രാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ആ സൈഡുകളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ അതായത് ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ ആംഗിൾ ടു എന്ന് നെയിം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ വൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ടു ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ആൽഫ എന്ന് കൊടുക്കുക ഈ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇത് ഡയാമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ചെയ്താൽ ആംഗിൾ ആൽഫ കിട്ടും ആംഗിൾ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രീസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ വണ്ണും ആംഗിൾ ടുയും ടുവും ഈക്വൽ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ട്രാങ്കിളുടെ ആംഗിളുടെ സമ്പ സമ്പ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ വൺ പ്ലസ് ആംഗിൾ ടു പ്ലസ് ആംഗിൾ ആൽഫ എന്ന് പറയണത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് ആണ് ആംഗിൾ വണ്ണും ആംഗിൾ ടു ഈക്വൽ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ടു ആംഗിൾ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാനാണ് പ്ലസ് ആംഗിൾ ആൽഫ നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ടു ആംഗിൾ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ചെയ്താൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആംഗിൾ കിട്ടിയല്ലോ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കേസ് ടു ആണ് കുറച്ച് പാട് കേസ് വണ്ണ് വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ ആ പാട് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നില്ലേ ഈ ഈ ഒരു റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടും ജോയിൻ്റ് ആവണ കാരണം ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടും ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച ബാക്കിയൊക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ ആംഗിൾ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിവിടെ തൈക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം വരക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാമിലുള്ളത് ആരൊക്കെ ഇവിടെ പി ഉണ്ട് പിന്നെ താഴേക്ക് വെയിറ്റ് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊരു റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ പുതിയ റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആറ് ഇതിൻ്റെ ആംഗിള് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം ഇങ്ങോട്ടാണ് തേർട്ടി കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കലി സോൾവ് ചെയ്താൽ പോരെ കാരണം ഇവിടെ തൗസൻഡ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഹോർസോണ്ടലി അൺനോൺ ഫോഴ്സസ് ആണ് അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കലി സോൾ റിസോൾവിങ് വെർട്ടിക്കലി വെർട്ടിക്കലി റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് സിഗ്മ എഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് ഏതാ ആർ കോസ് തേർട്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോസ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ആർ കോസ് തേർട്ടി ആർ കോസ് തേർട്ടി മൈനസ് തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആർ കോസ് തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ഫൈവ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വൺ വൺ ഫൈവ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ഇനി ആറ് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഹോർസോണ്ടലി റിസോൾവ് ചെയ്യാം റിസോൾവിങ് ഹോറിസോണ്ടലി ഹോർസോണ്ടലി റിസോൾവ് ചെയ്ത സിഗ്മ എഫ് വൈ എഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് എടുക്കാൻ ഹോർസോണ്ടൽ എടുക്കുമ്പോൾ പി ഉണ്ട് ആർ സൈൻ തേർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ പി റൈറ്റിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് പി മൈനസ് ആർ സൈൻ തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടും പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തേർട്ടി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ വൺ ഫൈവ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് പിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് സെവൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് എൻ്റെ ഡയാമീറ്ററിൽ നിന്ന് ടാൻജൻ്റ് ആയി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ മിനിമം ഫോഴ്സ് ഇത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഇതൊരു ഒന്ന് റോളായിട്ട് പോവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ലാമിസ് തിയറത്തിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്